Ich bin kein Designer, obwohl ich sehr viel zum Thema Design schreibe. In meiner Welt heißt das, dass ich über Pläne nachdenke, über Entwürfe nachdenke. Aber ich bin auch Wissenschaftler, der sich sehr zum Thema Materialität interessiert. Ich möchte aber über sozialen Sachen sprechen, die Frage, ob Gestaltung Gesellschaft verändern kann oder nicht. Ich meine, dass wir jetzt viele spannende Themen ansprechen werden und ich werde auch Bezug nehmen auf die Rede, die wir vorhin gehört haben. Ich werde also über Design und Systeminnovationen sprechen, warum wir sie brauchen, warum sie unsere Gesellschaft organisieren. Ich werde auch einige von den klassischen Herausforderungen für Design ansprechen, Risiken, Fallstricken, Implikationen für Gestaltung und Ihnen auch Beispiele geben. Fangen wir also schon mal an mit einem ganz kleinen Beispiel von warum wir vielleicht Systeminnovationen brauchen werden. Dieses Foto wurde in den Niederlanden genommen, in der Nähe von Amsterdam in Wilmes, nicht weit von wo ich wohne, in einem trockenen Sommer ist plötzlich eine Überflutung gab. Und es gab eine Überflutung, weil es ein trockener Sommer war. Der Deich ist gebrochen, weil es eine Dürre gab. Wie könnte das passieren? Jetzt schauen wir uns das Bild nochmal an. Und hier können wir sehen, dass unter normalen Bedingungen die Oberflächenwasser ist ungefähr so hoch wie die umgebenden Länder. Warum ist das? Weil es immer Pumpen gibt. Und als die Landwirtschaft intensifiziert ist und immer mehr versiegelte Fläche da waren, haben wir, mussten wir immer mehr pumpen, weil es immer mehr Gebäude und Straßen gegeben hat. Und dadurch ist das Grundwasserniveau nach unten gegangen und gleichzeitig ist die Erde kompakter geworden. Dadurch konnte es mehr von den Lasten tragen, aber wir haben auch die, gleich die Situation, dass die, das Oberflächenwasser nicht mehr die niedrigste Stelle war. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, was das bedeutet für Wasserflüsse. Aber es kann zumindest erklären, wie in einem trockenen Sommer, gerade in einem trockenen Sommer, ein Deich brechen könnte. Das Problem wurde also hervorgerufen durch das, genau das System, das wir gebaut hatten, wegen Landwirtschaft, Industrie und so weiter und so fort. Also das Problem war eine Nebenwirkung von etwas, was wir gebaut haben, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Das heißt aber auch, dass um das Problem zu lösen, ein, eine Lösung wäre möglicherweise nicht mehr zu pumpen. Und das ist das, was passiert ist. Es ist auch in sehr vielen europäischen Ländern. Wir haben das System also verändert, Anstatt das Wasser zu kontrollieren, folgen wir dem Wasser und machen unsere Entscheidungen auf dieser Basis. Das heißt, dass wir die Logik verändert haben. Und das war auch das, was die regionale Verwaltung für diese Gegend vorgeschlagen hat. Aber die Einwohner haben es ganz klar gemacht, dass sie das nicht haben wollten. Sie sehen es vielleicht nicht, aber da ist ein Stoppschild. Sie wollten dass sie nicht mehr pumpen. Sie haben gesagt, sie bedrohen unsere landwirtschaftliche Tätigkeiten, unser Wohnraum. Die Einwohner haben also ganz klar, gem klar gemacht, dass sie diese Lösung nicht akzeptiert haben. Es ist ja auch so, dass das disruptive Lösungen sind die sie sehen wollten. Es gab sehr viel Widerstand, weil es eben disruptiv ist. Ein System Innovation ist also ein Versuch, in einer solchen Situation eine größere Freiheit zu kreieren, eine Art zu arbeiten, eine Art zu leben, die nicht mehr versuchen, das Wasser zu kontrollieren, 
die es aber uns immer noch ermöglichen, unser Leben so zu leben, wie wir sie es leben wollen. Ich versuche das jetzt nicht zu politisieren. Ich versuche nicht zu sagen, dass es eine Lösung für alle Probleme gibt. Aber ich versuche zu sagen, dass es bei Systeminnovation darum geht, zu verstehen, dass wenn die Probleme strukturell eingebaut sind in unserer Praxis, dass wir ganz rauskommen müssen aus dem System, um etwas zu verändern. Also nicht nur ein Symptom zu verändern, sondern einfach die Art, wie wir leben, wie wir auch Landwirtschaft betreiben, das müssen wir verändern. Ich zeige Ihnen jetzt noch ein paar Fotos. Das sind hier schwimmende Wohnungen, das sind auch autarche Wohnungen, sie brauchen keinen Wasserzugang, Energiezugang, sie leben mit dem Wasser, auf dem Wasser. Wenn das Wasser nach oben geht, gehen sie nach oben, wenn das Wasser sinkt, sinken sie mit. Und das, würde ich sagen, ist Bescheidenheit. Wir versuchen hier nicht, die Natur zu kontrollieren, um zu leben, sondern hier geht es darum, Natur die, na, die, der Natur zu folgen. Design ist natürlich hier sehr wichtig. Es geht nicht nur darum, nachzudenken über solche Lösungen und sie auch zu entwerfen, sondern es geht auch darum, es als eine Art Freiheit den Menschen zu verklickern. Ich werde nachher mehr dazu sagen. Jetzt zeige ich Ihnen noch ein weiteres Bild, vielleicht ziemlich banal. Hier ist Annette Harbrink, die ist Biofarmerin und sie hat ihre Bio-Bauernhof verändert. Sie hat sich einfach ihre ganze landwirtschaftlichen Aktivitäten an den Gegebenheiten angepasst. Und sie hat einen kleinen Überlauf gebaut, in dem sie ihre Kühe ermutigt, das Gras klein zu fressen, sozusagen. Sie hat also Entwässerungskanäle aufgebaut. Und dadurch ist sie weniger kontrolliert, sondern sie passt sich der Natur an. Was ist denn Systeminnovation? Systeminnovation ist eine Veränderung, die wir versuchen voranzutreiben in unserer Gesellschaft, indem wir versuchen, ein Problem zu lösen, indem wir einen holistischen Ansatz nehmen. Wir versuchen nicht, ein kleines Problem zu, zu verändern, sondern wir versuchen, das ganze System zu verändern. Das ist auch eine Veränderung in die gesellschaftlichen Strukturen, denn unsere Strukturen bauen auf, auf existierenden Systemen. Das ist Gleiche gilt für Wassermanagement. Der Diskurs, und ein Diskurs ist ja ein Teil von dieser Praxis, fokussiert uns darauf, dass unsere Regierungen uns immer sagen, dass wir geschützt sind durch die Deiche von dem Wasser. Und durch institutionellen Regelungen können sie uns sicherstellen, dass wir unsere Bauernhofe da haben könnten und da wohnen können und dass alles in Ordnung ist. Und dafür gibt es ja existierende Strukturen. Aber wenn man eine ganz andere Veränderung machen will, zum Beispiel schwimmende Häuser haben und ganz andere Wassermanagement bei Biobauernhöfe muss man einiges wirklich verändern. Zum Beispiel, wenn wir schwimmende Häuser haben wollen, brauchen wir eine Infrastruktur für Energie. Die sind zwar autarch, aber sie müssen trotzdem manchmal andocken an den Strom und aufladen. Sie können auch manchmal Energie produzieren, aber das müssen sie dann auch durch Andocken kommunizieren. Sie sind also eingebettet in Strukturen und die müssen dann auch verändert werden. Es sind materielle Strukturen und unterschiedliche andere Strukturen. Und die Frage für diese Session bestand darin, wofür gestalten. Was sind also die substantive Orientierungen von Systeminnovationen in unserer Gesellschaft? 
Vielleicht kann ich diese Frage auf folgende Weise beantworten, und zwar aus der Perspektive der Modernisierungstheorie. Ulrich Beck ist ein Beispiel, Baumann, Anthony Kinnens und andere haben betont, dass wir uns in einer reflexive Modernisierungsphase uns befinden, eine Phase, in der unsere Gesellschaft kritisch nachdenkt über seine existierenden Strukturen und die strukturelle eingebettet sein, die wir haben, und versuchen, die Risiken und die Fallstricken hier rauszukristallisieren. Und Beck hat zum Beispiel gesagt, dass wir weitergehen müssen als die Risiken, die man in der frühen Modernen gesehen hat. Die frühe Modernen hat uns zwar viel Fortschritt gebracht, es hat viele Versprechungen halten können, aber es ist auch viel kritisiert worden. Und in den 70er Jahren, nicht nur Architekten, sondern andere Experten waren plötzlich arbeitslos, ungeliebt und vieles andere mehr. Und diese Ansatz versucht, einen anderen, eine andere Lösung zu finden. Dieses Gedanke, dass man alles kontrollieren kann, dass man Fortschritt in der Gesellschaft, in der Wirtschaft machen kann, indem wir die Natur kontrollieren. Und das gilt für Wasser, für Tiere, für alles Mögliche. Und wir müssen weitergehen als dieser Kontrollmodus. Wir müssen also eine gewisse Be Bescheidenheit annehmen. Wir müssen verstehen, dass diese Art, alles zu kontrollieren, muss ersetzt, wird, ersetzt werden durch eine andere Logik. Ein weiterer Denker von der Modernisierungstheorie, Giddens, Anthony Giddens, hat auch einige hilfreiche Einsichten gehabt. Die frühe Modernisierung zielte auf Befreiung, eine Befreiung, die in vielen Fällen sogar erfolgreich war. Aber sobald wir die Befreiung erreicht haben in der hohen Modernität, kam die Frage, wie wir eigentlich leben wollen, jetzt wo wir eine gewisse Freiheit uns erkämpft haben, um unser Leben so zu gestalten, wie wir sie gestalten möchten. Und Gittens sagt, dass es ungefähr darum geht, neu zu erfinden, die Kategorien und Unterscheidungen Unterscheidung wie Natur und Kultur, weiblich, männlich, Natur, Wirtschaft, dass wir eben die Grenzen nachdenken, neu erdenken müssen, unsere Identitäten auch in Frage stellen. Es geht im Grunde bei Beck um die Nebenwirkungen, also wir können hier Wasserwirtschaft als Thema uns anschauen als Beispiel. Wir haben aber auch gesehen, dass wir vielleicht die Gesellschaft neu denken müssen, damit Wasserwirtschaft und Landwirtschaft zusammengehören, dass diese Grenze neu definiert wird, die Grenzen zwischen früher separat gedachten Sektoren. Und das möchte ich sagen über die substantive Orientierung von systemischer Orientierung. Aber wir können uns auch die Herausforderungen genauer anschauen. Reflexivität ist hier kritisch. Wie ich schon erklärt habe, ist es so, dass lang tradierte Praktiken, die aus der früheren Moderne herkommen, eingebettet sind. Die Strukturen wachsen auf der Basis von existierenden Praktiken. Ich habe ja auch gesagt, dass diese existierende Strukturen einen gewissen Widerstand generieren gegen Innovationen. Und das bedeutet, dass wir existierenden Strukturen immer überwinden müssen, um etwas zu verändern. Und wir müssen neue Strukturen an ihrer Stelle kreieren. 
Hier sehen wir zum Beispiel Giddens, Peugeot, die haben alle ihre eigene Version von Systeminnovationen aus soziologischer Perspektive. Aber eine Sache, die sie gemeinsam haben, ist die Idee, dass Struktur etwas wird, was wir tun. Man kann es auch anders sagen. Giddens sagt, dass die Struktur sowohl Medium und auch Ergebnis der Praktiken, in die sie produziert worden sind. Und hier sieht man ein Teich mit Fischen. Und der Teich für die Fische ist sowohl Ergebnis wie auch Medium. Es ist ein Medium, weil es da Nährstoffe gibt und es ist auch das Ergebnis der Fische. Denn es ist das Metabolismus der Fische, die auch aus, sich auswirkt auf dem Teich. Da ist eine Interaktion. Und die Fische langfristig zwar reproduzieren die Strukturen des Teichs. Normalerweise ist es so, dass die Fischbevölkerung zwar den Teich wieder reproduziert, um hier eine Veränderung zu machen, um neue Praktiken einzuführen, eine Verschiebung von existierenden Strukturen, muss es eine gewisse reflexive Energie geben. Und das bringt uns zu diesen Begriff von Reflexivität. Hier haben wir Voss von der Universität aus Berlin. Reflexivität ist die selbstkritische und selbstbewusste Reflexion über Prozessen der Moderne. Das heißt, man denkt nach über die Prozesse. Und das heißt, dass die Akteure nicht nur über die selbst induzierte Probleme der Moderne reflektieren, sondern auch das Regime, die diese Probleme so hartnäckig erscheinen lässt. Also, wenn ich über Reflexivität spreche, geht es auch darum, nachzudenken über das Regime dahinter praktisch. Und wenn das System Innovation ist, dann kann es gut sein, dass Systeminnovationen durchaus profitieren können durch Design, aber es sind auch viele Risiken und Fallstricken im Design. Design war ja noch nie einfach und auch wenn es sich manchmal leicht von der Hand kam, hat die Gestaltung sehr schnell verstanden, dass hier sehr viele Risiken auch sind und andere in den 70er Jahren haben das auch festgestellt. Jetzt will ich Ihnen also etwas über die Risiken und Fallstricken von Gestaltung etwas sagen und dann schauen wir, welche Lösungen Reflexivität haben könnte. Wir wissen natürlich schon, dass es ein Risiko von Autoritarianismus gibt. Utopia und Dystopie würden ja viel Dazu wurde viel geschrieben. Ich will jetzt James Scott zitieren von seinem Buch Seeing Like a State. Er versucht zu verstehen, warum diese Art zu denken so viele seine eigenen Versprechungen gebrochen hat, sondern warum es auch so viele Beispiele gegeben hat von Sachen, die wir nicht mögen. Er sagt, das zentral für die Organisation ist Expertise und dadurch gibt es Expert-Eliten und sobald ich Elite gesagt habe, verstehen sie schon ein Risiko, denn die Modernisierung geht oft Hand in Hand mit großen Projekten. Es geht um eine große Zukunft. Teilweise gibt es kleine Hindernisse, die überwältigt werden müssen, um eine große Zukunft zu erreichen. Das ist ein weiteres Risiko. Und dann gibt es neue Instrumente wie 
Startpläne, Statistiken, die bedeuten können, dass große Marktakteure instrumentalisiert werden oder instrumentalisieren. Lokales Wissen, Metis, wie es James Scott nennt, wird vernachlässigt. Und das kommt alles dann zusammen. Meti, da sehen wir eine Verschiebung von Gestaltung, die versucht, die Gesellschaft zu verbessern, auf Gestaltung, die autoritär wird in seinen Charakteristika. Das ist natürlich nichts ganz Neues. Es ist nicht, dass Gestalter das nicht wissen, aber wir sollen auf jeden Fall die Rolle von Gestalter bei sozialer Veränderung ansprechen. Fallstricken von Gestaltung bei Veränderungen. Zum Beispiel in Amsterdam in den 19. Jahrhundert, da gab es einen Arzt, der das Leben für die Armen verbessern wollte. Er hat also solche Toiletten in den armen Stadtteilen aufgebaut, aber sie haben es gar nicht geschätzt, sie wurden kaputt gemacht, weil die Armen gesagt haben, wir haben unser Lebensstil. Wenn einer von außen kommt und uns sagt, wie wir leben sollen, also die sollen uns lieber besseres Essen geben und uns nicht sagen, wie wir auf Toilette gehen sollen. Also die Idee war gut intentioniert, aber es hat nicht funktioniert weil es irgendwie autoritär war. Es war ein autoritärer Ansatz. Hier kommt eine Art synoptische Rationalität und hier ist eine mangelnde Partizipation, ein technokratischer Optimismus und zentrale Kontrolle. Es ist nicht nur autoritär, sondern es generiert Widerstand. Das ist also eine Fallstricke. Und eine solche Fallstricke hat Implikationen für, wie Gestaltung in der Gesellschaft funktioniert. Gestaltung muss eingebettet werden in Beratungsprozesse, in partizipative Prozesse. Es heißt auch, dass die Gestaltung ein Arrangement mit den teilnehmenden Institutionen benötigt, die auch deliberativ von seiner Natur ist. Also da muss eine Beratung von Seiten der Institutionen auch sein. Es heißt auch, dass wir verstehen müssen, dass materielle Objekte durchaus eine Rolle spielen bei der sozialen Entwicklung. Sie haben einerseits die Möglichkeit, Veränderungen zu induzieren, Sachen zu öffnen, zu ermächtigen, aber sie haben auch die Möglichkeit, Sachen zu schließen. Wir haben ja schon das Wort Closure gehört. Also etwas eröffnen wird viel besprochen in der Wissenschafts- und Technologien studieren, wenn wir über die soziale Konstruktion von Technologie sprechen. Pinch zum Beispiel, Baker, haben darüber gesprochen, über wie Sachen aufgebaut werden. Die Idee von Technologie, die eine strukturierende Macht hat, wurde zum Beispiel von Madeleine Akrich angesprochen. Sie beschreibt, wie Objekte uns sagen, wie wir zu leben haben. Es ist also wichtig zu wissen, dass Objekte zwei Gesichter haben und dass wir damit umgehen müssen. Was kann uns Reflexivität geben? Was trägt es zu der Diskussion bei? Es bedeutet, dass wir manchmal eine Art Widerspruch in die Diskussion bringen müssen. Denn wenn wir praktisch weitergehen müssen als die existierende Weise, wie wir mit Sachen umgehen, dann müssen wir manchmal eine Stimme haben, die 
ganz freundlich uns widerspricht. Vielleicht sind das Teilnehmer, die dann sagen, naja, sie sprechen die ganze Zeit über, wie sie das Wasser kontrollieren wollen. Vielleicht denken sie mal nach über schwimmenden Häusern. Das wäre eine andere Weise. Also diese freundlichen, widersprechenden Teilnehmer sind dann wichtig. Reflexivität bedeutet auch, dass wir neue Praktiken gestalten, die nicht unbedingt in existierenden Strukturen gut leben können. Das heißt, reflexives, Gest reflexives Gestalten kann bedeuten, dass wir neue Institutionen brauchen, neue materielle Infrastrukturen. Wir müssen die existierenden Diskurs verändern. Einerseits brauchen wir eine Nische, wo die, Teil die Akteure nachdenken können, aber andererseits müssen wir auch die Mut haben, Sachen zu verändern. Wir müssen auch spielen mit diesen Möglichkeiten, Sachen zu öffnen und Sachen zu schließen. Manchmal ist es gut, neue Praktiken zu eröffnen. Manchmal ist es gut, etwas zu schließen, damit, wenn wir, damit wir sicher gehen können, dass das, was, sich, was wir uns gedacht haben, wirklich auch funktioniert. Und dann zwei weitere Schlüssel. Einblicke, die wir verstanden haben, ist, dass es, dass es bei Gestaltung nicht um Fantasie geht, sondern es geht darum, natürlich Fantasie zu haben und Vorstellungskraft, aber diese Ideen müssen wirklich übersetzt werden in Praktiken. Wie zum Beispiel ein Glaskünstler, eine Glaskünstlerin, die genau weiß, was sie machen will, aber dann gibt es ja das Feuer, dann gibt es das Glas und das ist die Herausforderung. Wie kann man seine Vision in Erfüllung bringen, trotz Eingrenzungen von Material und so weiter und die Materialität der Wirklichkeit? Also das ist etwas, was wir schon von Gestaltung wissen. Und das andere ist das, wenn wir über reflexive Gestaltung nachdenken, wissen wir, dass es vielleicht sogar noch weitergeht. Es gibt eine Spannung zwischen meiner Idee und der Wirklichkeit, denn ich will die Wirklichkeit natürlich auch anpassen. Ich will es verändern, ich denke über das Undenkbare nach. Also können wir sagen, dass es bei Kreativität darum geht, diese Spannung zwischen Ideen und Materialität anzugehen. Es geht darum, zu verstehen, wie man strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft auch erreichen kann. Und das ist eine weitere Schicht der Komplexität zwar, aber es gibt uns auch eine weitere Schicht der professionellen Faszination und Interesse. Und dadurch brauchen wir eine duale Vision. Wir müssen zwar einerseits verstehen, woran man gerade arbeitet, aber man muss auch das Bigger Picture verstehen. Das sind wie diese Google Glasses als Metapher. Und dadurch, wenn man dieses Bild sich annimmt von Google Glasses, versteht man besser, was man braucht. Es gibt verschiedene Methoden. Elson und anderen haben darüber gesprochen, über die soziotechnische Szenariomethode. Sie sagen, dass es also es hat jedenfalls eine sehr interessante Gruppe von Gestalter in Pittsburgh, die versucht haben, relativ neue Gestaltungsmethoden mit Transitionstheorien integriert. Es, und dann gibt es auch eine Methode von reflexiver Design, die von Boss, Code Korkamp und ich selber und ich bin ja auch in diesem Prozess involviert. Hier sehen wir reflexives Design. Da muss man erstmal das System verstehen. Und dann gibt es strukturiertes Gestalten. Dann geht es weiter. Man muss die strukturelle Veränderung, die die Gesellschaft annehmen muss, antizipieren. Also Zukunftsvision ist wichtig. Man muss wissen, wo, wir, wo die Reise hingeht. Dann müssen wir Designkonzepte haben. Und 
Dann geht es einen Schritt weiter, ganz am Schluss. Wir haben diese Methode benutzt. Für verschiedene Perspektiven. Es wurde entwickelt durch Action Research auch weiterentwickelt. Ich werde Ihnen jetzt auch einige Beispiele davon geben. Visioning ist ganz wichtig bei der Reflexivität. Man kann es vielleicht so verstehen, dass Reflex es bei Reflexivität darum geht, Kategorien von Zeit umzustürzen, wie es Beck geschrieben hat. Also wir gestalten unsere Zukunft und unsere Präsenz nicht mehr auf der Basis von unseren früheren Erfahrungen, sondern wir versuchen, über die Sachen, die wir interessieren, die uns interessieren und wir versuchen nochmal neu zu verstehen, was es gegeben hat und was es jetzt gibt. Zukunftsvisionen können sehr interessant werden. Wir wollen etwas Neues haben. Hier sind Beispiele von Studio von Dan Rosegard. Hier sehen wir einen Dancing Floor, und zwar indem die Menschen darauf tanzen, generieren sie Strom, die die Beleuchtung darstellt. Es ist also alles energieneutral und es regt ihre Vorstellungskraft an. Die sind also keine Energieverbraucher hier, sondern sie generieren Energie. Also wir müssen nicht nur tanzen, weil wir tanzen wollen, sondern auch, weil wir Strom erzeugen. Und hier sehen wir eine Autobahn, die nachts, die Streifen sind nachts dadurch beleuchtet, weil die solare Strom erzeugen. Also wieder sehen wir, dass auch die Autobahnen Strom erzeugen können. Man braucht also keine Zeichen mehr, keine, es wird kein Strom mehr auf der Autobahn benötigt und selbst in einem Sturm leuchten sie, weil sie eben ihren eigenen Strom generieren. Also hier versteht man, was sich alles verändern muss. Designkonzepte, da gebe ich Ihnen gerne ein Beispiel. Obwohl das überspringe ich im Gegleich zu das Beispiel, es ist ein Beispiel aus der Tierhaltung. In der alten Vision hatten wir die Idee der Produktivität zu optimieren, also haben wir überlegt, wie wir die Tiere kontrollieren können, um unsere Produktivität zu verbessern durch Antibiotika und wir haben sie nicht mehr auf den Feldern gelassen, sondern immer nur drin, damit wir sie besser kontrollieren können. Aber man kann die Sache auch ganz anders betrachten. Tierhaltung ganz anders betrachten. Und eine Tierwohlfahrtsorganisation hat vorgeschlagen, dass man erstmal über die Tier Tiere selber nachdenken soll. Wie wollen die Tiere denn eigentlich leben? Und danach kann man Themen der, der Produktivität nachdenken. Also nicht die Tiere kontrollieren, sondern einfach die Tiere ihre natürliche Verhaltensweisen nachgehen lassen. Und dadurch werden sie gleich gesund bleiben. Also da geht es nicht nur darum, immer größere Tierhaltungsorganisationen zu machen, sondern einfach viel mehr auf die Tiere angehen. Hier sehen Sie die Rondell, Rondellsystem für Legehennen. Schön daran, dass es ein Kreis ist, ist, dass man das immer was dran bauen kann. Sie sehen, dass es auch sehr schön in die Landschaft passt und dadurch können die Legehennen natürliches Verhalten zeigen. 
Sie können auch rausgehen. Und ein Aspekt von dieser Designmöglichkeit ist, dass die Hühner sowohl rein wie auch rausgehen können. Sie können ihre Eier legen und sie können auch Gülle generieren, die man wiederum benutzen kann für Biomasse zum Beispiel. So kann man also über die Landschaft ganz anders nachdenken. Und die Vorstellungskraft hat hier eine wichtige Rolle gespielt. Die Art System, von der Tieraktivisten lange geträumt haben. Hier ein weiteres Beispiel, Telecare. Das ist eine Möglichkeit, sich um ältere Menschen zu kümmern oder Menschen, Menschen, die psychiatrisch krank sind, betreut werden können und gleichzeitig mehr Autonomie haben können. Denn es gibt einen Bildschirm, auf dem Sie Kirchen sehen können oder andere Menschen sehen können. Sie können also praktisch mit diesem Bildschirm interagieren und dadurch verbessert sich Ihre Lebensqualität. Hier leben sie einfach ihr Leben. Sie haben dadurch mehr Autonomie. Wir haben gesehen, dass es gut ist für die Fachkräfte im Gesundheitswesen. Hier kommen Sie zu den Kunden, wenn die Kunden Sie sehen wollen, wenn die Patienten Sie sehen wollen, und dann können Sie bessere Lösungen finden. Es gibt trotzdem offene Herausforderungen. Bildschirme sind ja nur eine Lösung. Die Frage besteht, wie Madeleine Akrich gesagt hat, können wir die Bildschirme so gestalten, dass Autonomie eingebettet ist. Es gibt keinen Disziplin-Aspekt hier. Und das ist eine Frage. Können das Gestalter überhaupt machen? Und dann Menschen, die eine mental behindert sind, kann es ihnen helfen, ihr Tag zu strukturieren. Wie können wir das System so anpassen, dass es ihnen hilft, ihren Tag zu strukturieren, anstatt ihren Tag zu destrukturieren? Und dann psychiatrisch Kranken haben Dilemmas, was Nähe und Distanz angeht. Kann das System ihnen helfen, damit umzugehen? Wie können wir es so gestalten, dass es die Systeme so verändert, dass es wirklich einen Unterschied macht für diese Menschen, damit sie ihr Leben leben können, anstatt durch das System kontrolliert zu werden. Dankeschön.